campo. Mira, mira qué tan importante es leer el problema, ¿no? ¿Cuánto vale el trabajo del campo cuando una partícula se mueve de A hasta B? Pues? Se mueve de A hasta B. ¿Qué tengo que hacer yo primero? Calcular el potencial en el punto A. Esto vale 5. Esta carga es dato. Dice que vale 5 microcoulomb. Y con ese dato voy a calcular el potencial en el punto A. Pues. Potencial en A, constante, carga sobre la distancia que vale 5, ¿no? Me tienes que ayudar. ¿eh? Si tú sabes multiplicar, esto te sale al toque, toque. Constante, 9 por 10 a la 9. ¿Has visto? La carga. ¿Cuánto vale la carga? Ahí está la carga de ella. 5 micro culón, ¿no? Le voy a poner 5 por 10 a la menos 6. La distancia 5. China se va. 9 por 10 al cubo. Ya tengo el potencial en el punto A. De la misma manera voy a calcular el potencial en B. Pues. Tengo que hallar el potencial en B. Constante, carga, pero la distancia acá vale 3. Acá divido, me queda 3 por 5, 15. 15 por 10 al cubo, ¿no? Muy bien. A ver, todos comenten. Comenten. Ahora sí, vamos a trasladar una carga. ¿Logran leer el texto? ¿Leemos el texto ahí? Sí, ¿verdad? Entonces, la carga va a ser movido de A hacia B, pues. ¿Pero quién es la carga que he movido de A hacia B? Una carga Q sub 0 que vale menos 4 micro coulomb, ¿no? ¿Cómo se calculaba el trabajo del campo? Teoría. Trabajo del campo de A hacia B. Pues. Simplemente es potencial de A menos potencial de B por la carga. Pregunto, ¿cuánto vale el potencial de A? ¿Y cuánto vale el potencial de B? ¿Cuánto es la resta? 9 menos 15. Tú sabes restar. 9 menos 15, menos 6 por 10 al cubo, ¿verdad? 9 menos 15, menos 6. Y la carga, menos 4 micro. Muy bien. A ver, ¿quién me dice cuánto sale el trabajo del campo? Eh? Menos con menos, más 6 por 4. 24. 3 menos 6, menos 3. Oye, pero esto de acá es milia. ¿Y cuánto es la respuesta? Sería 24 milijoules. Tu respuesta. ¿Se entendió? Comente, por favor, comente. Digan. Problema siguiente. ¿eh? Problema número. 49, al toque toque la 49. ¿eh? 49. ¿Qué hay en la 49? Dicen, calcule el trabajo necesario para transportar lentamente la carga de A hasta B. Pues. Entonces, nuevamente acá estamos en una situación en el cual... Yo tengo los puntos A y B, ¿no es cierto? Acá está la carga 1. Acá está la carga 2. Acá está el punto A. 0,3. 0,4. Oye, este es 90. Y acá está el punto medio. Todo vale 0,5. 0,25. Y 0,25. Comenten. Comenten, por favor. A ver. Problema número 49. ¿Sí? 49. Chévere. Ya está. 49. Muy bien, ya está. Ya está la pregunta. Me piden calcular cuánto vale el trabajo. Tengo que hallar el potencial en A y luego el potencial en B. 
Acompáñame, ¿eh? acompáñame. ¿eh? Digo potencial en ambos. Sería el potencial que él genera y él también, porque son dos cargas. Primero de él, constante, carga 1, distancia 0,4. Más, constante, carga 2, distancia 0,3. A su. Es cuestión de operar nomás. ¿eh? A ver, ayúdame. Constante, 9 por 10 a la 9. La carga de 1 dice que vale 100 micro, micro, y 0,4 es 4 por 10 a la menos 1, ¿no? Acá es bonito, ¿sabes por qué? Porque si tú divides él con él, sería 25. 25, ¿no? A ver, ayúdame. Si dividimos él con él, me sale 25. 25 por 9, 225. Esto lo voy a poner acá. 225 por... Pasa a sumar 10 menos 6. ¿Cuánto es 10 menos 6? 4. Más. Ahora quiero acá. Constante. La carga 2. 200. Sobre 0,3. ¿Sí, no? Constante, carga 2, que vale 200. Y la distancia es 0,3. A ver, ¿cuánto sale? Ya, de nuevo. Divide, me queda 3. Por 200 sería 600. Pasa a sumar 9 más 1, 10. Menos 6, 4. Ya está. Este es el potencial en ambos. Comente. Comenten, por favor. Ya acabo de calcular el potencial en apos. Qué bonito, ¿no? Potencial en apos. De la misma manera, voy a calcular el potencial en bepos. ¿Cuánto vale el potencial en B? ¿eh? Procedamos a calcular el potencial en B. Potencial en B... Empiezo con ELA, constante, carga 1, y la distancia 0,25. Más, ahora el otro, constante, carga 2, 0,25. Pero tú sabías que 0,25 es un cuarto. Pasa arriba, un cuarto pasa arriba. ¿Qué me queda? Mira, K sobre, así lo voy a poner, ¿ya? ¿eh? Adentro. 1 más Q2. Comenta, por favor, porque esto se repite. ¿eh? Pero ¿cuánto es la suma de las dos cargas? Ahí te dan de dato. 1 vale 100, Q2 vale 200. 100 más 200, 300 micro. Oye, pero 0,25 es un cuarto. Pasa arriba el 4, ¿no? Y K vale 9 por 10 a la 9. A ver, ¿cómo sería? 4 por 9. Acá le puedo poner eh, 9 más 1. Mira lo que voy a quitar. 9 más 1, 10. Menos 6, 4. Es que me conviene con 10 a la cuarta que quede. Pues. ¿Qué queda? 4 por 3, 12, 12 por 9, 108, 1080 por 10. Ya tengo el potencial en B, que me ha salido 1080 por 10 a la cuarta, ¿no? Comente. Pero me piden el trabajo externo. El trabajo externo, eso es lo que dice, ¿no? Calcule el trabajo necesario. Para tra no me dicen trabajo del campo, ¿eh? Léelo, por favor. Ahí dice trabajo necesario. Te están pidiendo calcular el trabajo externo. Y si me piden trabajo externo, ese trabajo externo es igual a menos trabajo del campo. ¿Te acuerdas o no? Recuérdate, recuérdate. Pero el trabajo del campo, oye, es potencial de A menos potencial de B. Pero con este negativo, entonces el trabajo externo se va a calcular 
como potencial de B menos potencial de A por la carga. ¿Cuánto es la resta del potencial de B menos potencial de A? Acá sale 825. Acá sale 1080. ¿Cuánto es 1080 menos 825? A ver, ayuda. Réstalo, por favor. A ver, Hans, ¿cuánto sale la resta? 5, 7, 5, 255. Muy bien. La resta me sale 255 por 10 a la 4. ¿Y cuánto vale la carga que se va a trasladar? Te dan de dato. Dice una partícula cargada con 3 por 10 a la menos 9. ¿Cuánto sale, por favor? Y me piden en micro, ¿no? Entonces, para que sea en micro, sería 10 a la menos 6. Pues. Él con él multiplico por 10, ¿no? ¿Cuánto sale? 7650 micro Joules. ¿Ya? O sea, me sale 7650 por 10 a la menos 6 Joules. Pero este es micro. Muy bien. Tu respuesta. Muy bien, George. Muy bien, George. Sigamos. ¿Qué tal les pareció, ah? Un poquito operativo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que calcular el potencial en A, luego el potencial en B, luego restar, claro, ahí está la formulita, ¿no? Muy bien, sigamos acá. ¿Qué dice el problema 50? ¿Qué hay en el problema número 50? En la 50 me piden calcular, determina el potencial en el punto C. Pues. Aquí... Hablamos de diferencia de potencial, ¿eh? no te olvides. Miren el de acá, por favor. ¿eh? Hablamos de una diferencia de potencial. ¿eh? Acá está el campo. Voy a ver si tú recuerdas, ¿eh? porque te hemos hecho en clase teoría, ¿no? Aquí hay un voltaje de 200 volt, un voltaje de 160 volt, y acá me piden el voltaje en ceps. Esta distancia, 0,2, y esta distancia, 0,3. Muy bien. Pues con esos datos voy a calcular, pues, ¿qué digo? Diferencia de potencial sería 200 menos 160. Distancia, 0, proporciones, tales. Diferencia acá, diferencia acá. Ahí está. Lo vamos a colocar. ¿eh? Igual, diferencia acá. 160 menos voltaje de C. La diferencia. Ahí está. Esta diferencia es a él. Esta diferencia es a él. Tales. Por lo pronto, el 0, se va. ¿no? Acá sale 40. 20 por 3, 60, pasa a restar, pasa para la 160 menos 60, el potencial en C me sale 100 vol. Tu respuesta. Problema número 51. ¿Qué dice la 51? Me piden calcular la diferencia de potencial entre A y B. Pues. Diferencia de potencial a B. Diferencia de potencial A y B. ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? ¿Qué hay con este problema? Pregunto. Todo esto de acá, fíjate. Acá está el punto A, ¿no es cierto? Y acá está el punto B. Me piden la diferencia de potencial. Te pregunto. ¿Cuál es la distancia entre los dos puntos? Dato, 4 metros. Ahí está. Bien. Claro, pero yo puedo utilizar el producto escalar, pues, ¿no? 
podíamos utilizar el producto escalar. Pero para hablar de producto escalar, tengo que colocar un vector de acá para acá. Pues. Pero ¿para qué voy a colocar ese vector? Es como el trabajo, ¿no? ¿Cómo se calcula el trabajo? Como fuerza por distancia paralela. Pues. La diferencia de potencial es similar, ¿no? Cuando tú vas a calcular la diferencia de potencial, ponte que tú lo quieras hacer lo vectorial. ¿ya? Te voy a explicar. El campo está direccionado hacia arriba, ¿no? Si tú lo pones como vector, el campo sería 0.10. Comenta. Comenta, por favor. El campo sería 0.10. ¿Por qué 0.10? Porque está direccionado hacia dónde? Eh? Hacia arriba. Pues. ¿Cuál es la unidad del campo? Eh? Newton por Coulomb. Pues. ¿Y cuánto vale el vector R? El vector R de A hacia B sería esto. Pues. Y como él vale 3 y él vale 4, entonces el vector R sería 3.4, ¿no? Comenta, pero la diferencia de potencial de A hasta B simplemente se calcula como E punto, como el producto escalar. ¿Y cómo calcula el producto escalar? Multiplicando el primero con el primero, 0 por 3 simplemente sale 0. Segundo con el segundo, y eso nos sale 40 volts. ¿Me entendió ahí? Y esa es la diferencia de potencial que nos están pidiendo calcular, ¿no? Comenta. Comenta, por favor, Katherine. Muy bien. Problema número 52. ¿Qué tenemos en la 52? Eh? ¿Qué me piden la 52? Determinar la cantidad de trabajo para llevar una carga a velocidad constante. Una carga a velocidad constante. Te voy a preguntar, ¿de dónde a dónde? De A hasta B. Pues. Tengo que llevar una carga a velocidad constante. Escúchame, por favor. Préstame atención un ratito. Voy a llevar una carga a velocidad constante. ¿eh? Miren la carga. Si usted se maría en poder calcular, no hay problema, porque acá tenemos el punto A y por acá tenemos el punto B. Pues. Mira, el campo está direccionado para arriba. Si el campo está direccionado para arriba, ¿cuánto vale el campo de forma vectorial? El E sería 0. Coma 10 a la 5, ¿no? ¿Por qué le he puesto 0.10 10 a la 5? Porque está direccionado hacia arriba. Pues. Y ese vector que une el punto de A hacia B, ¿cuánto sería el vector que une el, el punto de A hacia B? Te voy a poner R. Pues. Al toque toque. ¿eh? De acá hasta acá vale 0.06 y de acá hasta acá 0,05. ¿Cuánto sería ese vector? Ya. ya. Entonces, el vector R... Una chiquita. ¿Cuánto vale el vector R? Horizontal a la derecha sería 0,06 punto coma. Y luego para abajo, ¿no? Menos 0,05 metros. Ahora sí. ¿Cómo se calcula la diferencia de potencial de A menos B? Coméntelo. Dilo. Se calcula como E punto R. A ver, cero con él simplemente sale cero. 10 a la quinta por él me sale cuánto? Menos 10 a la quinta por 0,05, ¿no? 
Ya está. Ya tengo la diferencia de potencia. Pero lo que me piden calcular es el trabajo externo para llevar la carga de A hasta B. Pues. ¿Cómo calculo el trabajo del campo de A hasta B? Pues? Simplemente como potencial de A menos potencial de B por la carga, ¿no? Te voy a preguntar, ¿eh? te voy a preguntar acá. ¿Cuánto vale el potencial de A menos B? ¿eh? Si tú multiplicas, acá me sale menos, ¿no? 5 por 10 a la menos 2, por él sería 5 por 10 al cubo. ¿Y cuánto vale esa carga? Menos 2 por 10 a la menos 9. A ver, Hans, ¿cuánto sale? Menos con menos más. Me sale 10 por 10 a la menos 6. Pero 10 por 10 a la menos 6 es lo mismo decir que el trabajo del campo me sale, oye, 10 a la quinta. Pero no te piden el trabajo del campo, Hans. Te piden el trabajo necesario. O sea, te piden el trabajo externo. Pero como te piden trabajo necesario, entonces trabajo externo, va a ser igual a menos trabajo del campo. Y como el trabajo del campo me ha salido 10 a la quinta, con este signo menos, ahí está. Y esto sería la respuesta, ¿no es cierto? Comenta, por favor. Dilo, Hans. Dilo, menciónalo. Comenten, comenten. 53. ¿Qué tenemos en la 53? Ah? Ah, profesor, está feo la 53. No, ¿por qué? ¿Por qué estaría feo la 53? Dice que hay el trabajo necesario de un agente externo para mover la carga de A hasta B. Te voy a preguntar acá, Hans. Primero quiero que me ayudes y me digas ¿Cuánto vale el potencial en el punto A? ¿ya? Acá está el punto A. Acá tengo la carga, que es la carga 1. Esta distancia vale 6. Esta distancia vale 4. Y acá está la carga 2, ¿no? Muy bien. Lo voy a poner acá. Potencial en A es igual potencial del K1 sobre 6 K2 sobre 4. Hay que calcular, pues, caballero, ¿no? ¿A cuánto sale? Eh? A ver, Hans, tú eres rápido. ¿eh? La constante de Coulomb. La carga 1. 3 por 10 a la menos 4. Muy bien. Sobre 6. ¿Cuánto sale? Está feito, pero hay que hacerlo, ¿no? 9. A ver, tercia, tercia sería 2, ¿no? 9 dividido entre 2. 9 entre 2 es 4,5. 4,5 por 10 a la... Resto 10 a la 5, ¿no? Por si acaso. Esto me sale... 4,5 por 10 a la 5. A ver, vamos a con él. ¿eh? 9 por 10 a la 9. La carga de 2. 120 por 10 a la menos 6. Sobre 4. Él con él divide. Me queda 30 por 9. 200. Espérate. 30, ¿no? 9. Hay chuñas, está feito. Espérate. Así está, ¿no? Qué feo, ¿no? Caballero, no mapos. A ver, 9 más 1, 10, menos 6, no. 9 por 3, 270. 9 menos 6, 10 al cubo. Pero no puedo sumar porque acá hay 10 a la 5 y acá hay 10 al cubo. 
1, 2, le corro 2 comas y le pongo 5, ¿no? Entonces, 2,7 más 4,5, ¿cuánto es 2,7 más 4,5? Ayuden, por favor. Y eso sería 7,2 por 10 a la 5. Qué lindo. Ahora quiero el potencial en B. ¿Y dónde está el B? Acá está el B. Dice que este es punto medio. Punto medio. Todo vale 6. Esto sería 3. Eso sería 3. Esto vale 4. Y mira esta distancia al punto B. Vale 5. ¿Se ve? La distancia al punto B es 5. Entonces, nuevamente, potencial en B. Potencial en B. Constante, carga 1 sobre 5, más constante, carga 2 sobre 3. Entonces, de nuevo la operación. De nuevo la operación, ¿no? Vamos a ver cuánto sale. ¿eh? Constante. Ahí está, constante carga sobre 5. A ver, ¿cuánto sale esto, por favor? 9 menos 4, 10 a la quinta. 9 por 3, 27. 27 entre 5, Hans, calculadora. 27 entre 5. 5,4, muy bien. Ahora quiero acá, pues. Constante carga 2 sobre 3. A ver, vamos a ver, ¿eh? vamos a ver cuánto sale. ¿eh? 9 más 1, 10. Pero acá puedo sacar tercia, ¿no? 3 por 12, 36. 36, 9 más 1, 10, menos 6, 4. No, pues, pues tiene que estar con 5, 5. Le corro la coma y ahora sí le pongo 5, ¿no? 5,4 más 3,6. ¿Cuánto es? 5,4 más 3,6 y me sale 9 por 10 a la 5. Muy bien. Volts, volts. Ya está. Ahora sí que vengan las preguntas que quieran. Pues ya calculé el potencial en A y ya calculé el potencial en B. ¿no? Comenten. Ya está. Empezamos. Profesor, pero dice que una carga se mueve del punto A hasta el punto B, pues. Shrug, shrug. Acá está la carga. Te pregunto, ¿cómo calculo el trabajo del campo? Primero trabajo del campo. ¿eh? De A hacia B. Pues. Es potencial de A menos potencial de B por la carga. En ese orden. Trabajo del campo. A ver, Ayuya. Tienes que ayudarme a restar. ¿eh? 9. Ah, no, es A menos B. 7,2 menos 9, 1,8. Negativo, ¿no? Menos 1,8. Por 10 a la 5. ¿Y cuánto vale la carga Q? Y la carga Q es 50 micro. Muy bien. ¿Cuánto sale? Él con él sería 6. Menos 6 se va, me queda 5 por 1,8, menos 9. Menos 9, porque aquí hay un signo negativo, ¿no? Entonces me sale menos 9 joules, pero no me piden el trabajo del campo. Pues, ¿Qué te piden? Trabajo externo. Trabajo externo, para trasladar lentamente. Trabajo externo. Menos trabajo del campo. Y como el trabajo del campo me ha salido menos 9, por este signo menos, me sale más 9 joules. Le cambio el signo nada más, ¿no? Más 9 joules. Tu respuesta. Fiorella, ¿está bien ahí? Fiorella. ¿Se entendió? Muy bien. Sigamos. Problema 54. ¿Qué tenemos en la 54? 
¿Qué hay en la 54? ¿Qué dice la 54? En la 54 dice, la figura representa las superficies equipotenciales. Oye, por acá están las superficies equipotenciales, ¿no? Chan, chan. Pero no nos interesa todo, solamente nos interesa el comienzo donde empieza, que es en A, que te dan de dato el potencial en A, que vale 20 volt. ¿Y dónde termina? Termina en B, pues. Porque por acá todavía hay más, ¿no? Y el potencial en B, que dice que vale menos 10 volt. Y por acá, una carga que es llevado de A hacia B, ¿no? Ahí está la carga. Te voy a preguntar acá, primero, el trabajo del campo. De A hacia B. Potencial de A menos potencial de B por la carga. Potencial de A menos menos. El menos menos. Menos con menos se vuelve más. O sea, acá sería 30, ¿no? Comenta. O quieren que le ponga 20 menos menos 10. De repente así te gusta, ¿no? Bueno. Y la carga dice que vale menos 2 por 10 a la menos 6. Ya es. Este sería el trabajo del campo. Acá sale 30 por el negativo, ¿no? A ver, ¿cuánto es el trabajo del campo? Sería 30 por el 60. Pero como acá sería menos 6 por 10 a la quinta, ¿no? Menos 5, pero. ¿Sí? Comenten. Comenten, por favor. Acá sale 30, que es lo mismo decir 3 por 10 a la 1. Con 10 a la menos 6, 10 a la menos 5. 3 por 2, menos 6, ¿no? Pero te piden trabajo externo. Y el trabajo externo es igual a menos trabajo del campo. O sea, esto me sale menos con menos. Y el trabajo externo, le cambio el signo, sería 6 por 10 a la menos 5 chulos. Tu respuesta. Y la 55 queda para ustedes, pues, como tarea, ¿no? Ya, que es similar, pues, más directo, ¿no? Bueno, jóvenes, espero que les haya gustado. Ahí nos quedamos. No se olviden que tienen que mandar de la 1 a la 10. Mandan, les estoy mandando un libro, ¿ya? Como premio. Nos vemos, cuídense. Sí, sí, la bola de cristal. Sí, sí, Oscar, sí, Oscar. A ver, si han entrado de electrodinámica, bacana. Espero que hayan entrado de electrodinámica ustedes, ¿no? Entren a la parte de electrodinámica para que vayamos avanzando a la parte teórica. Revísenlo, por favor, porque esa parte está bien bonita.